ஹாய் டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு கலெக்ஸ் இ அகாடமி இவர் லெக்சரில் சிஇடி த்ரீ ஜீரோ செவன் ஹைட்ரோலஜி அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் என்ஜினியரிங்கில் ஃபிஃப்த் மொடியூலில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் ஆണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കെ ടി യുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിൻ്റെ അക്യുഫെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും നൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ലെവൻത്ത് ലെക്ചറാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം എ വെൽ പെനട്രൈറ്റ്സ് ഫുള്ളി എ ടെൻ മീറ്റർ തിക് വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റം ഓഫ് മീഡിയം സാൻഡ് ഹാവിങ് എ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ദ വെൽ റേഡിയസ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി വർക്ക്ഡ് ഡൗൺ അണ്ടർ എ ഡ്രോ ഡൗൺ ഓഫ് ഫോർ മീറ്റർ അറ്റ് ദ വെൽ ഫേസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ദ വെൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റം മീഡിയം സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ഒരു ടെൻ മീറ്റർ തിക്കിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു വെള്ളി പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പെർമിയബിൾ ലെയറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളി ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺഫൈൻഡ് അക്യുഫെയറിൻ്റെ കേസായിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ ഫിഗറൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇനി കോയിഫിഷൻ ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി കേയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രോ ഡൗൺ ആ വെല്ലുണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗൺ എസ് സി സി കൾ ഫോർ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് വെല്ലിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തൊരു പാർട്ടിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് വിൽ ബി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഇഫ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ വെൽ ഈസ് ഡബിൾഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസിനെ ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് എന്നാൽ വെച്ചേക്കുക ഡിസ്ചാർജ് മാത്രമല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ടേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആർ സീക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഇൻ ഈച്ച് കേസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ രണ്ട് കേസിലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഹൗ ഡസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് കൺഫൈൻഡ് അക്യുഫെയറിന് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഇത് കൺഫൈൻഡ് ആക്കി ഫെയറാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയം സാൻഡിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ പത്ത് മീറ്റർ തിക്നെസ് ഉള്ള വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മൾ വെല്ല് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫൈൻഡ് ആക്കി ഫെയർ അപ്പോൾ കൺഫൈൻഡ് ആക്കി ഫെയറിൻ്റെ ഈ സ്മോൾ ബി ആണ് ടെൻ മീറ്റർ ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ വെല്ല് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഈ വെല്ലിലുണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗൺ എസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന ഫോർ മീറ്റർ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ പെർമിയബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് പെർമിയബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ആർ റേഡിയസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതുക ഇപ്പോൾ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ടെൻ മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർമിബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ മീറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഈ ഗിവൺ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൺഫൈൻഡ് ആക്കി ഫെയർ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺഫൈൻഡ്
ഈ റേഡിയസ് വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസിന് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേസ് നമ്പർ ടു ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ റേഡിയസിന് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട റേഡിയസ് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ റേഡിയസിന് ഡബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേസ് നമ്പർ ടുവിൽ എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്ററാണ് ആകെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ബി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഡ്രോ ഡൗൺ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ക്യാപിറ്റൽ ആറും ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ മാറുന്നത് വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡബിൾ ചെയ്തു വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡബിൾ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ സി ഗോട്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കേസ് ടുവിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് ബി ടെൻ തന്നെ കെ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് ഫോർ എസ് ഫോർ ആണ് ലോക് ടു ദ ബേസ്റ്റൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സ്മോൾ ആറിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡിസ്ചാർജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യു ടു മൈനസ് ക്യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് ക്യു ടു ഇതാണ് ക്യു വൺ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും തീർന്നില്ല ഫൈനലി അവരൊരു ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗ ഡസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് കമൻറ്റ് യുവർ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഹൺഡ്രഡ് എം എം റേഡിയസിനെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കേസായപ്പോൾ ഡബിൾ ചെയ്തു അല്ലേ അങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈസ് ഓഫ് വെല് ഡിസ്ചാർജിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ സൈസ് നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോഴും നമുക്കാകെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അതായത് വലിയ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ദ സൈസ് ഓഫ് ദ വെൽ ഹാസ് ലിറ്റിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ ദ ഡിസ്ചാർജ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ദ വെൽ അതായത് സൈസ് ഡബിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഹ്യൂജ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ സൈസ് ഡബിൾ ചെയ്തു പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് ഡബിൾ ചെയ്തു ഇല്ല പകുതി പോലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിനോട് അടുപ്പിച്ചാണ് കൂടിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ക്യു വൺ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പകുതി മാർക്ക് കിട്ടും ക്യു ടു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു അതായത് ഇപ്പോൾ പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനായിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിനൊരു മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതിനൊരു രണ്ട് മാർക്ക് ഫൈനലി കമൻറ്റ് എഴുതുന്നതിന് രണ്ട് മാർക്ക് ഇത്രയും രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാം an aquifer of 20 meter average thickness is overlaid by an impermeable layer of 30 meter thickness appo or aquifer aanu paranjittund 20 meter aanu adinte average thickness varunu adinte mugalil or impermeable layer aayittu 30 meter thickness ullu soil undu a test well of 0.5 meter diameter and two observation wells at a distance of 10 meter and 60 meter from the test well ആർ ഡ്രിൽഡ് ത്രൂ ദ അക്യുഫയർ അപ്പോൾ ഈ അക്യുഫയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് വെല്ല് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് വെല്ലും അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലും ടെസ്റ്റ് വെല്ലിൽ നിന്ന് ടെൻ മീറ്റർ സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലുകൾ വരുന്നത് ആഫ്റ്റർ പമ്പിംഗ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രോ ഡൗൺസ് ആർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് വെൽ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളം എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് വെല്ലും ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലും കിട്ടിയ ഡ്രോ ഡൗണുകൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വെൽ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് ഡ്രോ ഡൗൺ വന്നത് സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ല് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഡ്രോ ഡൗൺ വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോഫിഷ്യൻ
തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ എഴുതാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ബോട്ടം ലെയർ ട്വൻറ്റി മീറ്ററിലുള്ള സോയിൽ സ്ട്രാറ്റ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റിലുള്ള അടുത്ത ലെയർ അപ്പോൾ ഇത് തേർട്ടി ഇത് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ താഴെ നമുക്കൊരു വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്ട്രാറ്റ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ കൺഫൈൻഡ് അക്യുഫിയറിൻ്റെ കേസായിട്ടാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി മുകളിലേക്ക് തേർട്ടി ഇനി വാട്ടർ ടേബിൾ തരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ഇവിടെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ വരുന്നതെന്ന് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെയാണ് വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് കാരണം ഇതൊരു ഇൻപെർമിയബിൾ ലെയർ ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇൻപെർമിയബിൾ ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് വെൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് വെൽ അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് വെല്ലിൽ നിന്ന് ഇത് ടെസ്റ്റ് വെൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹെച്ച് വൺ രണ്ടാമതിൻ്റെ ഹെച്ച് ടു നമ്മുടെ മെയിൻ വെല്ലിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ച് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അതായത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ച് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗൺ കെറിവിനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരകാം അപ്പോൾ മെയിൻ വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗൺ നമുക്കറിയില്ല അതിന് എസ് എന്ന് കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗണിന് എസ് വൺ എന്നും സെക്കൻഡ് വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗണിന് എസ് ടു എന്നും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെയിൻ വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസിന് സ്മോൾ ആറെന്ന് വിളിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലും മെയിൻ വെല്ലുമായിട്ടുള്ള റേഡിയസിന് സ്മോൾ ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലും നമ്മുടെ സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ആർ ടു എന്നും കൊടുക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്ന അതുപോലെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ താഴെയുള്ള സോയിൽ സ്ട്രാറ്റയുടെ തിക്നെസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി സിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ഇനി മെയിൻ വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻ വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ല ആക്ച്വലി ഡാമീറ്റർ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് അല്ലേ എ ടെസ്റ്റ് വെൽ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡാമീറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് റേഡിയസ് ആക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ സ്മോൾ ആർ സിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് രണ്ട് ഒബ്സർവേഷൻ വെല്ലിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മീറ്ററും സിക്സ്റ്റി മീറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ വെള്ളിലേക്കുള്ള റേഡിയസിന് ആർ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ വൺ ടെൻ മീറ്റർ ഈ സെൻട്രലിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ വെള്ളിൽ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിന് ആർ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആർ ടു സിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി മീറ്റർ ഇനി മെയിൻ വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ക്യു സിക്കൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗണും സെക്കൻഡ് വെല്ലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോ ഡൗണും തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീയും ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം വലിയ ഡ്രോ ഡൗൺ വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ചെറിയ ഡ്രോ ഡൗൺ വരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന അട്ടേഷൻസ് ഇത് എസ് വൺ ഇത് എസ് ടു അപ്പോൾ എസ് വൺ എന്നുള്ളത് ഫോർ മീറ്ററും എസ് ടു എന്നുള്ളത് ത്രീ മീറ്ററും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അറിയാ അറിയേണ്ടൊരു കാര്യം ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഹെച്ച് വൺ ഹെച്ച് ടു കൂടെ റിലേഷൻ വേണേൽ എഴുതാം അല്ലേ ഈ ഹെച്ച് വൺ എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഈ എസ് വൺ ചെയ്താൽ ഹെച്ച് വൺ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് വൺ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ആണ് എസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോ ഡൗൺ ഫോർ ആണ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിമിലർലി ഹെച്ച് ടു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ചിൽ നിന്ന് ഇതാ ഈ ചെറിയ ഡ്രോ ഡൗൺ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ സ്മോൾ ഹെച്ച് ടു കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് എച്ച് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ഫോർട്ടി സെവൻ ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇനി വീണ്ടും നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് എടുക്കുക നമുക്
ക്യാപിറ്റൽ എസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി എസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുത്താൽ ക്യു അറിയാം ബി അറിയാം കെ അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ ആർ സ്മോൾ ആർ അറിയാം ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് അറിയാം സ്മോൾ എച്ച് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ട്രാൻസ്മിസിബിലിറ്റി അറിയത്തില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം എല്ലാം അൺനോൺ വാല്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് റിലേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഹെച്ച് മെയിൻ വെല്ലിൻ്റെ ഹെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഡ്രോ ഡൗൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രോ ഡൗൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഹെസ് ഇതാണ് ഹെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഹെച്ചിൽ നിന്ന് ഈ സ്മോൾ ഹെച്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ക്യാപിറ്റൽ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഫിഫ്റ്റി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ സ്മോൾ എച്ച് കിട്ടിയാൽ എസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എഴുതി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഹെച്ച് അറിയത്തില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ക്യു പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് സെവൻ ടു അതുപോലെ എഴുതി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ബെയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിക്നസ് ആണ് ട്വൻറ്റി കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ ഫോർ ത്രീ ഇനി ഹെച്ച് ടു മൈനസ് ഹെച്ച് സോറി ഹെച്ച് വൺ മൈനസ് ഹെച്ച് ഇപ്പോൾ ഹെച്ച് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് സ്മോൾ ഹെച്ച് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ടൺ ഓഫ് ആർ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെച്ച് വൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ വൺ വരും മുകളിൽ നമ്മൾ ഹെച്ച് ടു എടുത്താൽ താഴെ ആർ ടു വരും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ലോക് ടു ദ ബേസ്റ്റ് ഓഫ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ വെല്ലിൻ്റെ റേഡിയസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്മോൾ ആറ് ഡയമീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് റേഡിയസ് ആക്കിയിട്ട് വേണം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക ഈക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മോൾ ഹെച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം ഡ്രോ ഡൗൺ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് മൈനസ് സ്മോൾ എച്ച് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ഫിഫ്റ്റി സ്മോൾ എച്ച് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഡിസംബറിലെ ഹൈഡ്രോളജി ആൻഡ് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കാരണം സാധാരണ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ല ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അക്യൂഫയർ ആണോ അൺകൺഫേൺഡ് അക്യൂഫയർ ആണോ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കത് കൺഫ്യൂസിങ് ആകുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എഴുതി ഏത് ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് ആപ്റ്റ് ആകുന്നതെന്ന് നോക്കി എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രോബ്